ടെസ്റ്റിംഗ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതാ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സിൽ ആകെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ അല്ല അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ബി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്നതാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ പ്രൂഫ് വെച്ച് ഈ തിയറം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഈ തിയറം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ടൈം കളയാതെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ തിയറത്തിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എഞ്ച് വരെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ബി പി ടി പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല മക്കളെ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിന് പാരലൽ ആയി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാ ഇവിടെ മിസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിനോട് പാരലൽ ആയി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് സെയിം റേഷ്യോൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം ഇപ്പൊ ലൈൻ ഈസ് ഡോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ ഒരു ലൈൻ പാരലൽ ആയി വരയ്ക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ വൺ സൈഡിന് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ദ അതർ ടു സൈഡ് അല്ലെ ആ ലൈൻ എന്താണ് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ടു സൈഡ് അല്ലെ ആ രണ്ട് സൈഡിനെയും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇൻ സെയിം റേഷ്യോ സെയിം റേഷ്യോലാണ് ആ പാരല ലൈൻ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെയും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം ബി പി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഥെയിൽസ് തിയറം പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗിവൺ ആണ് എന്താ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വിച്ച് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി അപ്പൊ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ലൈൻ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സി ആണ് അല്ലെ പാരലൽ ആണ് പാരലൽ ടു ബി സി ആണ് ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ട് എ ബി ഇൻ ഡി ആൻഡ് എ സി ഇൻ ഇ അല്ലെ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ ഡിയിലാണ് ആ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന ലൈനിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ആ ലൈൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അല്ലെ റെഡി ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ ബൈ ഇ സിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം അത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നോക്കിയേ ജോയിൻ ബി ഇ സി ഡി അല്ലെ ബി ഇയും സി ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും ആദ്യം ബി ഇ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്താ ഡി സി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റെഡി അപ്പൊ അതാ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെറ്റല്ലേ ഇതുവരെ വളരെ വളരെ ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ എഫ് ടു ബി എ അന്ന് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഇ എഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി എ അപ്പൊ ബി എ അതല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് 
ഇതാണ് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ ഡി ജി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെന്താ ജി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കണം ജി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു റെഡി അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഒന്നുമില്ല എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബി സി സൈഡിനോട് പാരലൽ ആയി നമ്മൾ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ആ ലൈന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയത് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജോ ഇൻ ഡി സി അതേപോലെ തന്നെ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അല്ലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ആണ് ഇനി എന്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇ എഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി എ വരയ്ക്കണം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി വരയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വരും ദാ ഇ എഫ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡി ജി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൂഫ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ പ്രൂഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ് പ്രൂഫ് അല്ലേ പ്രൂഫ് മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ എടുക്കുന്നത് എന്നറിയോ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏരിയ ആണ് മിസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആണ് മിസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് റെഡി അല്ല അപ്പൊ മിസ് എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ മാറ്റി ചെറുത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ മിസ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ദാ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അതിനൊരു ബേസ് ഏരിയ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈറ്റ് വേണം അതല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ മിസ് ഡി ഇ അല്ല എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് ഇതാ ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇതാ ഈ പോയിന്റ് ജി ആണ് ഇതാ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു അല്ലെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താ എ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഡി ഇൻറ്റു ജി ആണ് അല്ലെ റെഡി അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ആയി കിട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അതവിടെ നിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം എന്നറിയോ ദാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നില്ലേ ദാ മിസ് ഇവിടെ ഇവിടെ കളർ കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഏത് കളർ എടുത്ത് കാണിക്കാം ദാ പിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ദാ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ദാ മിസ് ഇവിടെ പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ വരട്ടെ ദാ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് മിസ് എഴുതുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിം ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ദാ ഹാഫ് മിസ് ഓൾറെഡി എഴുതി ഇനി ബേസും ഹൈറ്റും കണ്ടെത്തണം ദാ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ മിസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഡി ഇ പോയിന്റ് ആണ് ഇ ഇ പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദാ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒക്ട്യൂസ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെ
അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായി കിട്ടി ഡി ജി ആണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ബേസ് എന്താണ് വരുന്നത് ബേസ് വരുന്നതാണ് ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് വരുന്നതാണ് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വേണം എന്നറിയോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി അല്ല എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇ ഇൻറ്റു ഡി ജി ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു ഡി ജി എന്ന് വരും ഇതിൽ കോമൺ ആയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ കോമൺ ആയ ആൾക്കാരെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാ ഹാഫും ഹാഫും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഡി ജിയും ഡി ജിയും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് വരില്ലേ എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് കിട്ടി റെഡി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് കിട്ടി റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി എടുക്കുക ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റെഡി ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയി സെറ്റ് അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ ആളെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എ ഇ ബൈ ഇ സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൂടെ വേണം എ ഡി ബൈ ഡി ബി കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കലാപരിപാടി അവസാനിച്ചു അതിന് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണണം ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയുടെ ഏരിയ അപ്പൊ ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ മിസ് ഒന്നും കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഇത് ഡി ഇത് ഇ നേരത്തെ നമ്മൾ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് ആയി എടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് എ ഇ എന്ന് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് ദാ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് സോ എന്ത് വരും എവിടെ എവിടെ ഹൈറ്റ് എവിടെ ദാ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയുടെ ഏരിയ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ എ ഡി ആണ് അല്ലെ എ ഡി ആണ് എ ഡി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാ ഇ എഫ് ആണ് അല്ലെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഇ എഫ് ആണ് ദാ എഫ് റെഡി സെറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആണ് ഏരിയ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദാ കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ദാ മിസ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കളർ കൊടുത്ത് കാണിക്കാം ദാ റെഡ് വേണോ ബ്ലൂ വേണോ ഏത് കളർ കൊണ്ട് കളർ കൊടുക്കണം ബ്ലൂ ആയിക്കോട്ടെ ഏതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബിയുടെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് സോ എന്താ അതൊരു ഒറ്റു സാങ്കിൾ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഡി എഫിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും എന്താണ് ഇ എഫ് എന്നുള്ളത് ഹൈറ്റ് ആയി കിട്ടും റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഇ ബി അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ആണ് ഇ പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാ വരുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി ആണ് ഹൈറ്റ് എത്രയാ വരുന്നത് ഇ എഫ് ആണ് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ കാണുക റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ബൈ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ
ഇനി നമുക്ക് എന്താ സിമിലർ ആയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫും ഹാഫും ക്യാൻസൽ ആയി ഇ എഫ് ഇ എഫ് ക്യാൻസൽ ആയി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ എ ഡി ബൈ എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് കിട്ടി റെഡി അപ്പൊ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇതാണ് റെഡി അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ദാ എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ദാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ കിട്ടി എ ഡി ബൈ ഡി ബിയും കിട്ടി എ ഇ ബൈ എ സിയും കിട്ടി പക്ഷെ എന്താ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെയോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും രണ്ടിന്റെയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ദാ കണ്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബിയും കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് പറയട്ടെ ട്രയാങ്കിൾ എവിടെ ദാ മിസ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ വരയ്ക്കുന്ന നടുവിലാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും വരുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു വളവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറുതായി വളഞ്ഞു പോയല്ലേ റെഡി അപ്പൊ ദാ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് അല്ലെ ബേസ് സെയിമോ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന് നടുവിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പഠിച്ചിട്ട എന്താ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഡി ഇ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഈ രണ്ടിന്റെയും താഴെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ ബി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എ സി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയി നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ ആ ലൈൻ രണ്ട് മറ്റു സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ബി പി ടി തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി അല്ലെ ഈ ബി പി ടി തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലൈൻ ഡിവൈഡ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ദെൻ ദ ലൈൻ ഇസ് പാർലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ വരച്ച ലൈൻ അല്ലെ ഈ വരച്ച ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ആ ലൈൻ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി പറയുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് സൈഡിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്